once again it is good to be in the presence of god once again at the end of this week inda vaarathin mudivile devudey prasanathile irupadile migunda manamugalchi adaigiren i hope that these special studies that we are having are enriching each one of us as we dig into god's word inda visheshamana paadangal nammai mulumaiyaga utsahapaduthirathu endradhai naan nambugiren now just like how when you sit in the classroom you will have different subjects we are taking two different streams of studies na pallile irumbodhu anaiga paadangalai nam kattukolluvom anaiga vyasamana kaaryangalai nam purindukolluvom one we are learning the bible truths and especially we are looking deep into the doctrines naam upadesangalukku upadesangalukkulaga or aalamana satyangalai nam padithukondu varukrom the other stream what we are looking at is the prophecies இன்னொரு பக்கத்திலே நாம் தீக்கு தரிசனங்களை குறித்து நாம் படித்து வருகிறோம் so i hope you don't get confused because pastor michael will be getting into a deeper into the doctrines into the truths that are there in the word of god நீங்கள் குழப்பம் அடைய அவசியம் இல்லை pastor michael படின் அவர்கள் உபதேசங்களை குறித்ததான சத்தியத்துக்குள்ளாக நம்மை ஆழமாக வழிநடத்துகிறார்கள் and i'll be looking at the prophecies and especially the prophecies related to the time of the end கடைசி காலத்துக்குரிய தீக்கு தரிசனங்களை குறித்து நான் உங்கள் முன்பாக நான் அதை குறித்து நான் பேசி வருகிறேன் tonight we are going to look at one of the most important understanding before we go into understand the prophecies we need to understand the prophets நாம் தீக்கு தரிசனத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக தீக்கு தரிசிகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நாம் இந்த ஒரு முக்கியமான பாடத்தை இன்னைக்கு நாம் படிக்க இருக்கிறோம் so today's study would be prophets true and false கள்ள தீக்கு தரிசனங்களை குறித்தும் மெய்யான தீக்கு தரிசனங்களை குறித்தும் இந்த நாளின் பாடத்தை நாம் படிக்க இருக்கிறோம் many times we begin to wonder why is it that we need to have prophets தீக்கு தரிசிகள் எதற்கே நமக்கு நம் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என்ற ஒரு ஆச்சரியம் நமக்கு அநேக நேரங்களில் காணப்படும் in the beginning when god made man he had a very close association with him ஆண்டவர் மனிதனை ஆரம்ப காலத்தில் உண்டாக்கும் போது அவனோடு மிக நெருக்கமான ஒரு தொடர்பில் இருந்தார் the communication was just face to face mugamugamaga pesra anubavam avargal kaanapattathu and therefore there was no need for any mediator between god and man manidharkum aandorkum naduvaga vera oru nabar pesuvatharku avasiyam illamal irundathu but because of sin which has separated us from god devane nammaiyum paavam pirithadinal because we cannot see the face of the holy god and live பாவம் நம்மை பிரித்ததனால் ஆண்டுடைய முகத்தை நம்மால் பார்க்க முடியாததனால் and that's the reason why god had begin to speak to us through another channel called as prophet அதனால தான் ஆண்டவர் தீகதரிசிலே கொண்டு நம்மோடன் பேச பேசுகிறார் let's turn our bibles to hebrews the first chapter verse 1 and 2 எபிரேயர் 1 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் 2 ஆம் வசனத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோம் it makes us very clear of the way in which god speaks to mankind மனித குல மனித இனத்திற்கு ஆண்டவர் எப்படி பேசுகிறார் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது it says here that god who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கு தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருமணம் பண்ணின தேவன் and so we find that you know right from the time of adam after he had sinned and they were sent away from the garden of eden adam in kaalathilende adam eden thottilende torthi vida torthi irappatta andha kaalathilende god begins to reveal his will through the prophets sigatharasigal moolamai devundey siddhathai aandavar velippadathinar and finally god revealed his final will through jesus christ mudiva irudhiyil kristuvin moolamaga devudey siddhathai namakku velippadathinar and therefore these prophets that spoke from god were able to declare the whole counsel of god அதனால தான் இந்த தீக்கு தரிசிகள் தேவனுடைய சித்தத்தை முழுமையாக அறிவிக்க அறிவிக்க முடிந்தது and this prophecy that came by the holy spirit through the prophets is a sure word of prophecy பரிசுத்த ஆவியினாலே தீக்கு தரிசிகள் மூலமாக நமக்கு தீக்கு தரிசனம் கிடைத்தது அது உறுதியான தீக்கு தரிசனங்களாக காணப்பட்டது let's look at this text in second peter the first chapter and verse 19 rendu peter 1st chapter 19th verse nam paarpom it says we have also a more sure word of prophecy wherein he do well that he take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts adhiga urudhiyana theeka therisana vasanamum namakku undu polindu vidindu vidiveli ungal hridayangalil udikkum alavum illulla sthalathil prakashikira velake pondra அவ் வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் now in the bible there are several terms that are used for the prophet 
சீக்கதரிசிகளுக்கு अनेक பெயர்கள் வேதாந்தத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது he is called as a seer ஞான திருஷ்டிகாரன் என்று இந்த வேதாமம் வத்திக்கு திசை அழைக்கிறது someone who is able to see that which we ordinary people cannot see சாதாரண மனிதர்கள் பார்க்க முடியாது சீக்கதரிசிகள் பார்க்க பார்ப்பார்கள் he is called as the man of god அவன் தேவனுடைய மனுஷன் என்று மனுஷன் என்று பெயரிடப்பட்டான் as the servant of god தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது as the messenger of god தேவனுடைய தூதன் என்று திகதர்சிக்கு பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது and also as a watchman Kaan. on the walls of zion சியோன் இருக்கிற அந்த வீதியிலே காவல்காரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் but if god is going to reveal his will through his prophets ஆண்டவர் திகதர்சிகள் மூலமாய் தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் then all the people will turn their attention to god devanoda devano devanode avargal thondi kavanathai eerthukolluvargal but you know that there is an enemy that is standing right from the beginning who do not want the people to listen to god aandavare aandu namai pesa koodadhu endru solli aarambathil irundhe satan namakku devanukku ore 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 ediriyaga kaanapadugiran and that's the reason why he comes up with his deceptions as the smoke screen that people will not be able to know the will of god adanal than moodum thirai pondra vanjayangalal saatha nammidathile vande devudu siddhathai seiyakudama pannugiran all that satan does is he takes the word of god and twists it a little bit so that people will be deviated and diverted from god and his ways saatha veda vasanangalai eduthu adai thirithu koori devudu siddhathilende nammai devudu vasanathai nammai pirikkiradhukku evey seigiran satan is not interested in trying to you know mask the whole thing he does that to few people but to the ones who are sincere he tries to divert a little bit ella kaarathiyum marakkiradhukku satanukku saathanukku virupam illai aanal aandar unmaiya irukkira pillaigal eduthe sila kaaryangalai avan marikka virumbugiran and that is what we need to understand because many times we as christians think that we are immune from deception idhe da nama padikke irukrom anaiya velaiyai kristavargal nenaithukolluvargal naan indha vandhanikullaga uppada uppadugal illai endru nenaithukolluvargal we think that because we are taking the name of jesus that somehow we will not be deceived naan yesu christina naamathai naan sumundirukiradhanal naan vanjikapada maten endru nenikkirargal in a moment's time you'll begin to understand the uh, the impact of what we are talking about konja nerathile naam enna pesugrom indra kaariyathinude taakathai neengal purindukolveergal so what do the prophets do thigadarsigal enna seivargal number 1 they point out to the past and show us the way god has led us in the past கடந்த கால காரியங்களை அவர்கள் காண்பித்து இப்படியாக ஆண்டவர் நம்மை நடத்தினார் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் they also show us how in the past you will find that the forefathers have transgressed and did not obey god முன்னோர்கள் எப்படி தேவனுடைய கற்பனையை மீறி நடந்தார்கள் என்பதையும் திகதரிசிகள் காண்பிப்பார்கள் you can see any of these prophets this godly men when they have prayed whether it is daniel whether it is nehemiah whether it is ezra any one of them they always prayed and acknowledged what they have done and how their forefathers did not obey god daniel ponda thigadarsinile thigadarsinile nam kannu vakki paarku paarpom endru sonnal avargal eppadi munnorgal avarude munnorgal paavam seidar endradhai kurithum namakku kaanvipargal and they tried to repent and also call people to repentance avargalum manandirumbuvargal manandirumbu endra or alaippai janangalukkum kodupargal that is one of the role of the prophets adhe thigathar seyil oru velaiyaga kaanapattathu the second thing is about the present they try to call attention to our present status and in comparison with god's expectation where we are and they exhort us to follow god in the nigal kaalathile aandavar nammidathile enna edirpaakkarar endradhai avargal nammidathile kaanpithu aandavar edathil namai kondu selvargal and the third one they point us to the future and tell us what is god's will and how we need to follow him in the future varindhaalathukuriya kaarigalai namakku chutti kaati aanudey sittam enna va irukirathu endru solli namai varindhaalathukulla sathiyathukulla namai vali nadathuvargal let's take a little example from the book of daniel the 9th chapter daniel 9th adhyayathil oru udharanathai nam eduthukolluvom i want you to turn your bibles to daniel the 9th chapter and let's read verse 11 daniel 9th adhyayathukku vedha thirupi kolumara nan ketukolren 11th avasathai nam vaasikala let's see whether daniel fulfills this criteria that we have just talked about நாம் பேசின இந்த தவுதியை தானியல் நிறைவேற்றினாரா என்பதை இந்த வசனத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் in fact we can read from verse 10 10th வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன் it says neither have we obeyed the voice of the lord our god to walk in his statutes which he has set before us 
by his servants the prophets தமிழ் பைபிள் 9வது வசனம் அவருக்கு விரோதமாக நாங்கள் கலகம் பண்ணி அவர் தீர்க்க தரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு எங்களுக்கு முன்பாக வைத்த அவருடைய நியாய பிரமாணங்களின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கூடாமற் போனோம் let's read the next verse அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஏ all israel have transgressed the law even by departing that they might not obey thy voice therefore the curse is post poured upon us and the oath that is written in the law of moses the servant of god because we have sinned against him 11வது வசனம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் உமது நியாய பிரமாணத்தை மீறி உமது சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் விலகி போனார்கள் அவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் ஆகையால் தேவனுடைய தாசனாகிய மோசை நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிற சாபமும் ஆணையாக்கு நம்பி எங்கள் மேல் சொரியப்பட்டன now if you have followed carefully what is it that daniel is trying to tell god இந்த வசனத்தை நீங்கள் சரியாக கவனித்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தானியல் எந்த காரியம் என்ன காரியத்தை ஆண்டருக்கு சொல்ல விரும்பினார் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் what was his prayer அவருடைய ஜெபம் என்ன what was he praying what did he say எதை குறித்து ஜெபம் செய்கிறார் he prayed and confessed that their forefathers in fact he says all israel have not obeyed முன்னோர்களும் எல்லா இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஜனங்களும் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறினார்கள் அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை என்ற ஒரு காரியத்தை குறித்து ஜெபிக்கிறார் in other words a true prophet always looks into the true condition of his people and of himself ஒரு உண்மையான தீக்குதரிசி தன்னுடைய நிலைமையையும் ஜனங்களின் நிலைமையையும் குறித்து அவர் கவனிப்பார் let's read verse 20 இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் it says while i was speaking and praying and the next word is very important confessing my sin and the sins of my people israel presenting my supplications before the lord my god for the holy mountain of my god ipdi naan solli jabam panni en paavathaiyum en janamaya israelin paavathaiyum arikkeyittu en devunudaiya parusutha parvathukaga en vinnappathai en devunaagiya kartharkku munbaga selithukondirundhen so earlier daniel pointed out that israel and his forefathers have not obeyed aarambathil தானியல் ஜெபிக்கும் போது முன்னோர்களும் ஜனங்களும் பாவ செய்தார்கள் என்று ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இருபதாம் வசனத்திலே எதற்காக அவர் ஜெபிக்கிறார் அவருடைய பாவத்தை குறித்து பேசுகிறார் தானியல் ஒரு பாவியா was Daniel a sinner of course we are all sinners but i'm saying is that Daniel was one of the most uh, you know uh, obedient person that we can see in the bible nam ellavarum paavigal dhaan ana vedagamathile keelpadinda oru oru keelpadinda oru anubavamadinda oru oru manithan enna yaar endru sonna Daniel the reason i want to let you know is i want you to differentiate between the present day prophet so called prophet and the prophets of the bible in the kaalathil theeka therisigalende alaikira inda theeka therisigalukkum vedamthulla theeka therisum irukkira vidyasthe neengal purindukolla vendum endra naan aasai padugiren let's look at a classical example that is given in the bible in the old testament i want you to turn your bibles to first kings the 22nd chapter we are going to look from verse 1 onwards palaya palaya erpadil kuduthirukkira or alagana or eduthukaate ungumbaga naan edukkum ungumbaga naan edukka naan virumbugiren ondru rajagal 22nd adhigarathukku naan vedai thirippikolluvom now the same story is also given in second chronicles the 18th chapter idhe or kadaiye rendu naalavum 22nd adhigarathile naan paarkka mudiyum we are going to follow it carefully a little by little so that you don't miss the point of what we are talking about நாம் கருத்துக்களை தொலைத்து விடாதபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கதையை அழகாக நம்ம படிக்க இருக்கிறோம் we need to understand that after solomon the kingdom of israel had been divided into two சாலமனுக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் இரண்டாக பிரிந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் the northern part is called as the kingdom of israel வட வட பகுதி யூதாவின் யூதாவின் ராஜ்யமாக இஸ்ரவேலின் யூதாவின் ராஜ்யமாக காணப்பட்டது and the southern part is called as the kingdom of judah இந்த தெற்கு பகுதி வட பகுதி இஸ்ரவேலின் ராஜ்யமாக காணப்பட்டது the southern part is called as the kingdom of judah தெற்கு பகுதி ஜூடாவின் யூதாவின் ராஜ்யமாக காணப்பட்டது now the northern part the kingdom of israel the capital is samaria இஸ்ரவேலின் ஒரு தலைநகரமாக சமரியா காணப்பட்டது and in the southern part the capital city is jerusalem ஜூதாவின் தலைநகரமாக எருசலேம் காணப்பட்டது so from the time of the son of solomon which is rehoboam you'll find the two streams of kings had been ruling 
this whole nation together earlier which was israel salomon in maganana rehobeven kaalathil irundhu inda irandu pirivigalai na paarkka mudiyum adhu dhaan israelum yudavum now when we turn to the book of first kings the 22nd chapter முதலாவது ராஜா முதலாவது ராஜாக்கள் இரண்டு இருபத்தி நாம் அதிகாரத்தை நாம் திரும்பும் போது வி கம் டு த டைம் when these two kings were ruling in this whole land of god's people இந்த இரண்டு ராஜாக்களும் இந்த முழுமையான இடத்திலே அவர் ஆண்டு கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் the northern part has is being ruled by a king called ahab ஆகாப் என்ற ஒரு ராஜா இந்த வடக்கு வடக்கு பகுதியை அவர் ஆண்டு வந்தார் and in the southern part there was another king by the name of ஒரு <laughs> you'll find that the bible records about ahab in this way ahab eppadi pottavar endrade vedagamum indha valiyaga namakku kaanbikirathu and ahab the son of omri did evil in the sight of the lord about all that were before him umri kumarnaya ahab thanakku munnirundha ellare paarkalum kathari paarvaikku pollapanadai seidan so how was this king ivar eppadi pottavar what does the word of god record about ahab vedagam ivare kurithi eppadi padividugirathu he was the most wicked king ellara paarkilum kartharin kartharin pola paradai seidha why did he become wicked yen ivar ivula thumarkumana kaarigalai seidha let's go to first kings the 21st chapter and 25 we'll find the secret of what made king ahab to be the most wicked king yen endha kaariyam aagappa ipdi varu thumarkumana kaarithukku vali nadathirathu enbadai unrajagal 21st adhigaram 25th vasathil nam paarkka mudiyum but there was none like unto ahab which did sell himself to work wickedness in the sight of the lord whom jezebel his wife stirred up tan manaviyaga esebel thundi vittapadiye kartari paarvaiki pullaponadai seyya thanai vittu potta aagapai pol oru vadam illai so how did they have become very wicked eppadi aaga migam thumarkumanaga maarina what's the what's the cause what's the reason kaaranam enna because of whom because of his wife jezebel அவனுடைய மனைவியான எசபில் மூலமாக அவன் அப்படி மாறினார் ஜெசிபல் இஃப் யூ ரியலி நோ இட் ஜெசிபல் வாஸ் நாட் ஃப்ரம் இஸ்ராயேல் எசபிலுடைய எசபிலுடைய வரலாறு படிப்பு என்னச்சனா அவள் இஸ்ரவேலை சார்ந்தவள் கிடையாது ஜெசிபல் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி நார்தன் கிங்டம் ஆஃப் சைடோன் சீதோன் என்ற ஒரு வடக்கு திசையில இருந்து இந்த எசபேல் வருகிறார் ஷீ வாஸ் a worshipper of the baal god பாகால் தேவங்களை வணங்கி வந்தவள் and ahab went and married this lady from the heathen nation and that's the reason why she influence whole of israel the northern kingdom to apostatize and go away from god anna anniya desathilaiya and esebale esebole esebele aaga poi sandithi avale thirumanam seidukondu devude sithathukku priyamallada kaarigalai avan seidan now let's begin from verse 1 onnu rajagal 22 adhigaram modha vasanathil vaasippom it says and they continued 3 years without war between syria and israel சீரியர்க்கும் இஸ்ரேலுக்கும் மூணு வருஷம் யுத்தம் இல்லாத இருந்தது சிரியா இஸ் தி சேம் நேஷன் ஆஃப் சிரியா தட் யூ ஃபைண்ட் டுடே நாம் இந்த இந்த நாளிலே பார்க்க கூடிய அந்த சிரிய தேசமும் இந்த சிரியாவும் ஒன்றாக இருக்குது இட் இஸ் இன் தி நார்தன் பார்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அது இஸ்ரேலின் வடக்கு திசையிலே காணப்பட்டது அண்ட் ஆஃபன் யூ will find that the, these people the heathen nations want to invade israel அந்நிய தேசமாக இந்த சிரிய தேசம் எப்படியாவது இஸ்ரேலை தன்னிடம் தன்னிடம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றையா nanakum if you read the previous chapters you will understand the story that had taken place how syria begin to fight with israel mundaya adhigarathai nama paarkumbodhu eppadi inda syria desam israelode sandai ittadu potti ittadu endradhai nama paarkka mudiyum but now the bible records that there was peace between uh, israel and the northern part this is syria there was peace between these two for 3 years aanal ippo inda vedavasam nam padikumbodhu inda irandu rajyangalukkum idaiya or samadhanam irundathu or koodugai irundathu let's read verse 2 now irandavathu vasantham vaasippom and it came to pass in the third year that jehoshaphat the king of judah came to the king of israel மூன்றாம் வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவின் இடத்திற்கு போய் இருக்கும்போது so we find that this southern king who is king jehoshaphat he is supposed to be a godly king he now travels and goes to the king of israel terku desa raja raja vaaya inda yesobath devudey manushanaga avan irukavendum aanal 
அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வடதிசையில் இருக்கிற அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு கடந்து போகிறான் the same thing is given in first chronicle second chronicles 18:1 let's see a little bit detail is given here இதே காரியத்தை ரெண்டு நாள் ஆகும் பதினெட்டாம் மாதிரி முதல் வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல இன்னும் சில விஷயங்கள் கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது அவன் ஆகாபோடே சம்பந்தம் கலந்து ஆகாப் ஒரு நல்ல ஒரு ராஜா கிடையாது என்று நம்ம பாரிச்சோம் ஜோசபாத் தேவனுடைய ராஜாவாக காணப்பட்டான் இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது எது யோசபாத்தை அந்த ராஜாவுக்கு வழிநடத்தினது என்பதை If you read uh, 18.1 and we are going to read 26.16, what was the reason why Jehoshaphat went to the northern kingdom? What was the reason why Jehoshaphat went to the northern kingdom? What happened? 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 What is the reason? What happened? What happened? What happened? What does it say? I want you to open your bibles because we are going to go step by step and I want to I want you to understand how to understand the bible வேத வசன வேதாந்தத்தை தெய்வசே திறந்து வைக்குமால் கேட்டுக்கொள்ளுங்க நாம் படிபடியாக இந்த சத்தியத்தை நாம் படிக்க இருக்கோம் இந்த வேதாந்தத்தை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் now if you are going to be dependent upon my preaching then I will take you astray நீங்கள் என்னுடைய பிரசங்கத்தை சார்ந்திருந்தால் நான் உங்களை தவறாக நான் இழுத்து விடுவேன் யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் நாட் ஆன் மை பிரீச்சிங் பட் அப்ஆன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் நீங்கள் என்னுடைய பிரசங்கத்தை சார்ந்திராமல் தேவ வசனத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் சோ வாட் டஸ் இட் சே தட் மேட் ஜெஹோசபெட் கோ டு தி நார்தன் கிங்டம் எது வடதிசை ராஜாவுக்கு யோசபாத்தை அழைத்து சென்றது இட் சேஸ் ஹியர் ஜெஹோசபெட் வாட் டிட் ஹி ஹேவ் ஹி ஹேட் ரிச்சஸ் அண்ட் ஹானர் அண்ட் when there is abundance of things you begin to forget god இந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் போது யோசபாத்துக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் இருந்தது யோசபாத் ஐஸ்வர்யத்தினால நிறைந்து காணப்பட்டதனாலே தேவனை அவன் மறந்தான் லெட்ஸ் ரீட் செகண்ட் கிரானிகல்ஸ் 26:16 திஸ் ஆல்சோ தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆ஫் another king ரெண்டு நாளாகவும் 26 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆவது வசனத்தை தான் பார்ப்போம் இது இன்னொரு ராஜாவின் அனுபவமாக காணப்படுகிறது இட் சேஸ் when he was strong what has happened his heart was lifted up to his destruction avan balapatta bodu avudeya manam mettimayagi endru solapadukirathu In other words when he became strong what had happened his heart became proud nor vagaiyil solla vendum endru sonnal avan balapatta bodu avude irudayam irmaapal anadhu irmaapal anadhu many times we think that riches and honor and strength is a blessing from god anaiya soolilayile aisuriyum ganamum irudey vallamiya irukkiradhu idu aanudey aashirvadamaa irukkiradhu endru nam nenaippom it only is a blessing as long as we remain humble before god தேவன் முன்பாக நாம் தாழ்ந்திருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இந்த ஐஸ்வர்யம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்படும் பட் अदरवाइज வாட் will happen just now we have read that when we become strong and rich our hearts gets lifted up and we go stray from god அப்படி இல்லாதிருந்தால் வேத வசனம் சொல்கிறது என்ன நடக்கும் நாம் என்ன நடக்கும் நாம் ஆண்டவரை விட்டு வழிவிலகி நம்முடைய இருதயம் இருமாப்பால் இருமாப்பா ஆகிவிடும் This is an important point that we need to understand but so often we think that we want to pray to God that God will keep us comfortable and give us riches and abundance but you will find that that is what will turn away turn us away from God இந்த முக்கியமான காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் अनेक சமயங்களில் ஆண்டவர் எனக்கு ஐஸ்வரியத்தை தரும் அல்லது எனக்கு சொத்து தரும் என்று நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த காரியம் தேவனிடத்தில் தேவனிடத்தில் நம்மை பிரிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் This is the second reason why you Jehoshaphat had traveled and went to the northern kingdom இரண்டாவது காரணம் யோசபாத் ஏன் அவன் வடதிசை ராஜா கடந்து போனான் என்பதை நாம் பார்க்கலாம் செகண்ட் கிரானிகல்ஸ் 21 5 and 6 ரெண்டு நாளாகவும் 21 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆவது வசனம் 6 ஆவது வசனம் ஐ வாண்ட் யூ டு கோ ஹெட் அண்ட் ரீட் தட் செகண்ட் கிரானிகல்ஸ் 21 5 and 6 யோராம் ராஜாவாகிற போது 32 வயதா இருந்து 8 வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் அவன் இஸ்ரேல் ராஜாக்களின் வழியிலே நடந்து ஆகாபின் வீட்டர் செய்தாது போல செய்தான் ஆகாபின் குமாரத்தி அவனுக்கு மனைவியாக இருந்தால் அவன் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் 
So let me ask a very clear question. ஒரு தெளிவான கேள்வியை உங்களிடத்தில் கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். Was Ahab a good king or a bad king? ஆகாப் ஒரு நல்ல ஒரு ராஜாவா இல்ல கெட்ட ராஜாவா? I want to hear I I'm not hearing anything. How many of you, how many of you know about Ahab? ஆகாப் இப்பதி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? How many of you? Let me see your hands. உங்க கையில நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். I don't see many of you. I think uh, how many of you know about Elijah? Elijah இப்பதி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Elijah I, I I can see few hands. You must understand it was the same king Ahab that we are talking about who led the people into apostasy. Elijah Elijah um Ahab ude kadai nam arindirukrom. Andha sambhavathile ange oru periya marala viligai kaanapattathu. Adhe dhaan nam ange ul Ahab dhaan inga nam paarkrom. So you will find that Ahab was a good king or a bad king. Ahab oru nalla rajava illa ketta rajava. Bad king we just read now in the in the word of God that he sold himself to do evil. வேத வசனத்தில் மூலமா நாம் பார்க்கும்போது அவன் துன்மார்க்க ராஜாவா இருந்தான் அவன் தன்னை விட்டு போடான் என்று துன்மா கொல்லாபுக்கு விட்டு போடான் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது நவ ஜெஹோசபத் வாஸ் a good king யோசபாத் ஒரு உண்மையான ராஜாவாக காணப்பட்டான் நவ வாட் டஸ் திஸ் டெக்ஸ்ட் டெல் us what we have just read joram is the son of jehoshaphat நாம் படித்த இந்த வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது யோராம் யோசபாத்தின் மகனாக அவன் காணப்பட்டான் and so what happened to jehoram யோராம்க்கு என்ன நடந்தது just go ahead and read that nam vaasipom yoram raja vaagira bodu 32 vaidha irundhu 8 varsham israel arasaandan 6 verses avan israel rajakalin valiyile nadandhu aagabin veeta seidathu pola seidan so jehoram was the son of jehoshaphat did he follow his father's footsteps yosabath yoram yosabathin maganaga irundhan and the yoram yosabathin udaiya paadhaiya pinpattinaana yes or no Illa. No he didn't follow in fact he was following the footsteps of the northern king Ahab Avudaiya thagappana thagappanarin achudugale avan pinpattavillai maaraga andha vadathaiyin rajavinudaiya achudugale avan pinpattugiran Why Ye yeah? because Jehoram got married to Ahab's daughter and her name is Athelia Yen endu sonnal indha the Yoram andha Ahabin magalai thirumanam seidhu kondan avudaiya per In other words Jehoshaphat gave his son in marriage to Ahab. இன்னொரு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யோசபா தன்னுடைய மகனை ஏகாப் ஆகாபுடைய மனைவி ஆகாபுடைய மகளுக்கு கொடுத்திருந்தான். Now even though Jehoshaphat was a good king, யோசபாத் ஒரு நல்ல ராஜாவாக இருந்த போதிலும் when we don't keep ourselves humble and wanting to follow the will of God, what we will do? நாம் நம்மை தாழ்த்தாமல் தேவனுடைய சித்தத்தை பின்பற்றாமல் இருந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கும்? we will be lifted up and try to have our own way naam nammai nammai naam uyarthi nammude sonda valile pinpattukara muyaluvom and uh, he brought disaster upon his own house by trying to marry his son to the daughter of ahab ipdi avan seidadinal or per alivai thandey kudumbathukku avan kondu vandan now because of that relationship you will find that jehoshaphat now travels to the northern king of uh, israel that is ahab அந்த உறவு நிமித்தமாக இப்போது யோசபாத் அந்த வடதிசையின் ராஜாவினத்துக்கு கடந்து போகிறான் how many of you understood thus far இது வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு புரிந்தது why did jehoshaphat a good king went to the northern king ahab where there is not supposed to be any kind of affiliation but yet he went there because of this family relationship யோசபாத் ஏன் அங்க கடந்து போனான் என்று எல்லாருக்கும் புரியுகிறதா அவளுடைய உறவு நிமித்தமாக அவன் அங்க கடந்து போனான் many times in our houses there is compromise namude against the will of god because of this affinity that we make devunude devunude chithathukku virodhamaga nammude veetile nam anaiga nerangale samarasam seivom let's go ahead and then see read further in second chronicles 18 verse 2 2 nalavum 18th madhiram 2nd vasanathai nam vaasippom it says and after certain years he went down to ahab to samaria and ahab killed sheep and oxen for him in abundance for the people that he had with him and persuaded him to go up with him to ramad gilead sila varsangal senda pinbu samariyavil irukkira aagabin edathukku ponaan appozhudhu aagab avanukkum avanodi irukkira janathirkum anegam aadu maadigalai adipithu kilayathirulla ramothirkku varumbadi eevinaan you will find that this place called as ramad gilead was captured by syria கிளியாத்துல உள்ள அந்த ராமோ என்ற ஒரு இடத்தை 
இந்த சிரியா தேசமானது பற்றி கொண்டிருந்தது and it was under the control of syria சிரியாவின் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இந்த தேசம் காணப்பட்டது originally it belonged to israel இஸ்ரவேலுக்கு சொந்தமான ஒரு தேசமாக காணப்பட்டது but because they didn't obey god god allowed these nations these heathen nations to come and control them அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்படியாதனாலே இந்த அந்நிய தேசமானது இந்த தேசத்தை கைப்பற்றியது now as soon as jehoshaphat had come to ahab he now gives him a proposal யோசபாத் ஆகாம் இடத்துல வந்த பிறகு ஆகாம் ஒரு செயல் திட்டத்தை அங்க கொடுக்கிறான் ஹி இஸ் டெல்லிங் யூ நோ ஐ ஹேவ் திஸ் பிளேஸ் कॉल्ड ராமத் கிலியா தட் தட் பிலாங்ஸ் டு us கிலியாத்துல உள்ள அந்த ராமவத் நமக்கு சொந்தமான ஒரு தேசமா இருக்குது இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா பட் இட் இஸ் ஸ்டில் பீங் கண்ட்ரோல்ட் பை சிரியா சோ வாட் we should do is let's go and fight against it and try to wrest it out of the hand of syria namak sondamana and desathe syria vaithirukirade naam poi adai merkondu and desa namakulla eduthukollum endru solli or aalochane koorinaar let's see the response of jehoshaphat in first kings 22nd chapter and verse 4 yosabathin badhil enna endrai modhalavad ondra rajagal 22nd adhigaram 4th vasanathil nam paarkka mudiyum he said unto jehoshaphat will thou go with me to battle to ramat gilead and jehoshaphat said unto the king of israel i am as thou art my people are thy people my horses are your horses yosobathai nokki kiliyathulla ramothin mel yuttham panna ennode kuda varigirira endru kettan yosobath israelin rajavai nokki naan dhaan neer ennude janangal ummudey janangal ennude kudraigal ummudey kudraigal so what was the response of joseph yosobathin badhil enna va irundathu he said yeah i'm ready naan aayithamaadikiren endru sonna oh i will join with you let's go to war naan ungude seigiren endru nam naalukku kadandu povom endru sonna why did he say that yen avar appadi sonnar because he was related to ahab avar aga pode or uravu vaithirundar the compulsions of family ties is what had dictated jehoshaphat to go to war along with ahab kudumbathile irundha anda anda uravin kattayathinal yosabad avargalude poga vendiyadhai irundathu but because jehoshaphat was a godly king he proposes something before they go to war யுத்தத்துக்கு போறது முன்பாக இந்த தேவனை மனுஷனாய யோசபாத் ஒரு செயல் திட்டத்தை இந்த ஆகாபடத்திலே சொல்கிறார் லெட்ஸ் ரீட் வர்ஸ் 5 ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அண்ட் ஜெஹோசப் ஹட் சேட் டு கிங் ஆஃப் இஸ்ரவேல் இன்குயர் ஐ பிரே தி அட் தி வேர்ட் ஆஃப் தி லார்ட் டுடே பின்னும் யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு விசாரித்து அறியோம் என்றான் சோ வாட் டிட் ஜெஹோசப் ஹட் ஆஸ்க் ஏஹப் ஆகாபடத்திலே யோசபாத் என்ன கேட்டார் வாட் டிட் ஹி ஆஸ்க் ஹிம் என்ன கேட்டார் he said we must find out from god before we go to war naam yuthathirku pogradhu munbaga aandha vidathilende adai naam visarikka ven aandha visarikka venum endru sonnar is it a good thing or a bad thing idu nalla kaariyama or ketta kaariyama it's a good thing idu or nalla kaariyam and what he is asking if you see it says the word of the lord it is found in the word captive the lord today endha kaariyathai kurithu avar kekkarar endru sonnal veda vasanam karthrude vaarthaiye nam visaripam endru sonnar who who was ahab worshipping which god was ahab worshipping ahab endha devathai tholudukondu varugiran he was not worshipping the true and living god he was worshipping this baal and other other kinds of gods that were there in the among the heathens unmiyana devathai avan vanangamal anniya desathil irundha andha paagal devathai vanangikondirundan and who was jehoshaphat asking that we must enquire yosabat yaar edathu nam visarikka venum endru solli solugira who he is telling we have to enquire from the lord that means his god not the god the bel god but his god pagal devathai alla ennude devimaiya and karthrude devu karthradathil nam visarikka venum endru sonnar now let's see what has happened enna nadandathu endru nam paarkku verse 6 aaravathu vasanthai vaasikkalam appozhudhu israelin raja ஏறக்குறைய நானூறு தீக்குதரிசிகளை கூடி வர செய்து நான் கீழையாத்தில் உள்ள ராமோத்தின் யுத்தம் பண்ண போகலாமா போகலாகாதா என்று அவர்களை கேட்டதற்கு அவர்கள் போம் ஆண்டவர் ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றார்கள் காணப்பட்டார்கள் 400 prophets came in front of them ore nodiyile 400 thigudarsigal angu vandargal i want you to watch very carefully because we are living at that such a time as this which is similar to what has happened inda kaaryathai neenga gavanamai kekkumbodi naan kettukolugiren yen endru sonnal ange nadandha adhe sambhavathinude kaaryangal inda kaalathil nadakkirathu endradhai na paarkka mudiyum so the first thing what we must tell is are there plenty of these prophets with ahab or not aagamuden adhigamaan thigudarsigal kaanapattargala yes yes காணப்பட்டார்கள் and what were they prophesying அவர்கள் எதை குறித்து தீக்கு தரிசனம் சொல்கிறார்கள் what was their word அவருடைய வார்த்தை என்ன 
they are saying go ahead the lord shall deliver into thy hand form andavar rajavin kayil oppu kodupar endargal so it is always a green signal for these prophets avargal indha thikatha indha thikatharsigal oru pachai kaari oru pachai nirathi puriya oru kaarithai avargal was a hub a good king or a bad king aga pure nalla raja or ketta raja he was not a good king ஒரு ஒரு நல்ல ராஜா கிடையாது and therefore how is it that he always get green signal from god that he was not obeying him aga devanarku kilpadiyad samayathile eppadi ivarku oru oru nalla oru adayalam oru kedaikum let's look at what jesus said yesu christ enna solgara endru nam matthew the 7th chapter and verse 22 matthew 7th chapter 22nd verse many i say unto you to me in that day lord lord have we not prophesied in thy name and in thy name has cast out devils and in thy name have done many wonderful works annalil anegar ennai nokki kartave kartave umad naamathnalai theeku tharisnam uraitham allava umad naamathnalai pisasalai thurathinam allava umad naamathnalai anega arpudangalai seidham allava enbargal how many are going to tell god that we have many things how many it will be many always you will find that the false prophet will always be in abundance நாங்கள் ஆண்டு வரை உங்களுக்கு இவையெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொன்னார்கள் அநேக என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது பொய்யான கள்ளத்திகதில் நாம் பார்க்கும் போது அநேக பேர் காணப்படுவார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறோம் ஜூரிங் தி டைம் ஆஃப் ஏ ஹேவ் டிட் வி ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ ஆகாவினுடைய கால கட்டத்திலே அநேக கள்ளத்திகதில் காணப்பட்டார்களா எஸ் காணப்பட்டார்கள் அண்ட் ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் ப்ரோபிசைஸ் அண்ட் சேஸ் when when he is going to come in the clouds of heaven many are going to say lord lord have you not done these things yesu christ in the idhe karai thinga kurpidukkar yesu christ meghathile idhe varumbodhu anega kalathigal irpargal endru solugirar but what will be the response of god yesu christ in badhil enna vaa 23 and then i will profess unto them i never knew you depart from me e that work iniquity 23வது வசனத்திலே அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது நான் ஒரு காலமும் உங்களை அறியவில்லை அக்ரம செய்யக்காரரே என்னை விட்டு அகண்டு போங்கள் என்று அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் why will the lord say i don't know you நான் உங்களை அறியல என்று சொல்லி ஏன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் the answer is given because it says they work iniquity அவர்கள் அக்ரமம் செய்தார்கள் என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்கிறது what is that iniquity அந்த அக்ரமம் என்ன the iniquity is that they don't inquire from god the answer comes from themselves and they begin to speak lies and that is the iniquity enna akiram endru sonnal avargal devanadathile visarikkamal thangaladathile visarithapadiyanal adhu oru theemayaga kaanapattathu they all want to be men pleasers and yes men to their higher ups avargal manitha priyargalaga kaanapattargal the question that we ask is ahab was a good king or a bad king oru kelvi nama kettom ahab oru nalla devu rajava or ketta rajava he was a bad king then why did he have 400 of these people with him ivar or ketta rajava kaanapattar appadi ana edarkey avarku 400 ketta oru kalladhigasil kaanapattar did you ever wonder why did he have 400 prophets with him 400 dikasigal avarathile yen irundhal indra or aachayam ungalku irukkiradha you know why yen endral because he wants to cover his sin avude paavathai moola venum endru solli avan aasai he wants the people to know that he is going according to the will of god when he shows 400 prophets everybody will think that probably this is the will of god naan or theegathasigale avan vaithirundadinal naan devude sithathukku sithathukku neraga seigiren endru solli janangalukku avan kaanpithan the reason why he wanted to have abundance of this prophets is he wanted to always take the popularity opinion அவன் ஏன் அநேக திகதிகளை வைத்திருந்தான் என்று சொன்னால் அவன் அந்த கூட்டங்களில் இருந்து நல்ல ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் அன் இம்ப்ரஷன் தட் ஹி இஸ் சீரியஸ் அபவுட் தி will of god நான் தேவனுடைய சித்தத்திலே நான் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு காரியத்தை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் லெட்ஸ் ரீட் தட் இன் 2 திமோதி தி 4th chapter and verse 3 2 திமோதி 4 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் இட் இஸ் தி டைம் will come when men will not put up with sound doctrine instead to suit their own desires they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear yenendal avargal aarogyamana upadesathai porka malladillamal sevithinorulagi thangal suya ichchalik ichchigal ketta podargalai thangalukku thiralaga serthukonde it again talks about plenty of people in the last days will be speaking what you want to hear மறுபடியும் இந்த வசனத்திலையும் அநேக தீவிர கலந்திகள் காணப்படுவார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது we need to understand that deception will be the end time game கடைசி காலத்திலையும் வஞ்சனைகள் காணப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் let's read verse 7 ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் 
Unirajakal, you were Trendama, the Aram, Yellow, the Vasatan and Vasik. Now we had seen that all these 400 prophets have come and said, Yes, go ahead, this is the will of God, God will give you success. In the Nanu, the Nanu, think of the Sigal Manga Kudi one day, now Ningle Po, Ningle Po, Muneri selling at the Eurus, the Miduaik, and the Chulikur, Sonar in the Parthom, was Jehoshaphat impressed with that prophetic utterance. In the Kalatik is even Sona, in the Waki de Priti, Yosapa, Santoshapatara. Yes or no? Let's read that in verse 7. Yellow the Vasanta of Padigala. Pin by Yosabat, Nam Visarit Ari the Ki, Virgil Yalamal, Kartode Tika del Si, Vera Yara Yam, Inga Ilaya in day. What was the King Jehoshaphat asking? Yosabat Yedeka Yedekurit the Kekra. He's saying, Don't you have one prophet of God? Devonudia, would it think of the singing Ilaya? Imagine if you are Ahab. Jehoshaphat is sitting here and you have brought 400 of these people he's turning and asking don't you have even one the question is what made Jehoshaphat to know that these are the false prophets you know, that is what we call as discernment. Familiarity with the word of God. If we are not familiar with the word of God, then we will be deceived with whatever people say. I want you to know this important fact that when these people came, they prophesied in the name of what we call as Adonai. Now this word is a common term Adonai which can represent any God. But Joseph is not interested in a neutral name of Adonai. Because we need to understand the name does make a difference. Let me give you a clear cut example with regarding to this. You know, in your language, in your Tamil language, when you talk about Jesus, what is the word that you use after Jesus? So let's say a Hindu person or someone is there and you want them to believe in Jesus. So what is the word that you use? We'll say, Kadavula means God. We are talking about Jesus. What is the word that we use after Christ. Jesus? Yesu Christu. Okay, Yesu Christu. What's another word that you use? Yesu, Yesu Swami. Yes, Swami in the You know who's a Swami? You know, it's, you know who's a Swami? Swami or Pudu, Swami in the Rwarte or Puduana Varte, Yar Swami in the Alipur. Swami are those people, you know, who will put all these ashes everywhere and then they go around, you know, with hardly any clothes. That is a Swami. Swami in the Rwarte, Yari Kurpur and the Chanal, Tirane Repote, Sambale, Odamilam Talibi. But, I, but I'll tell you something which is very surprising. When you, when you use the word Pope, what is the next thing that you use after Pope? In Tamil. Tamil. See? Can you see what is Andavare? Pope Who is Andavare? Andavare is God. Jesus becomes a Swami and Pope becomes God. Do you know this difference? Sometimes we use this word loosely, but I'm telling you the name makes a difference. Jesus is not Swami, He is the Lord of Lords and King of Kings. Amen to that. 
ராஜாதி ராஜா தேவனாகிய தேவன் இந்த வேதத்திலே படிக்கிறோம் டோன்ட் பிரிங் டவுன் தி நேம் திஸ் ஆல் மைட்டி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் as an ordinary dust இந்த சாதாரண பெயருக்கு இயேசுவுடைய பெயர் நாம் கொண்டு வராதபடி நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் that's what happened அதுதான் இங்க நடந்தது all these people started prophesying in the name of adonai which could refer to any god இந்த கள்ளத்திக்கு தசிகள் ஆதமே என்ற பெயரை குறிப்பிட்டு எல்லா தெய்வத்தையும் குறிப்பிடுகிற இந்த காரியத்தை அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் but you know what jehoshaphat said ஆனா யோசபா யோசபா என்ன சொன்னாருன்னு தெரியுமா he said is there no prophet of jehovah யகோவாவின் திகதிசி யாராவது இங்க இல்லையா என்று ஒரு காரியத்தை கேட்டார். He's not interested in the prophets of Adonai. He wanted to know if there is someone who can speak from Jehovah, the Almighty God. யகோவின் திகதிசி திகதிசி நேரத்தில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லை. யகோவின் திகதிசி நான் பார்க்க வேண்டும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் யோசபாத்திலே காணப்பட்டது. That is why he could differentiate between these two groups of people. அதனால தான் இந்த இரண்டு குழுவினருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் யோசபாத்தால் பார்க்க முடிந்தது. Because you can't speak lies in the name of Yahweh, the Lord God Almighty. Yes, you can find that these two kings with their pomp and glory had sat there and they wanted to know the will of God. இந்த இரண்டு ராஜாக்களும் நல்ல வஸ்திரங்களை அஸ்திரங்களை அறிந்து தேவனை சித்தத்தை கேட்க அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். Finally Ahab tells this. Let's read that in verse 8. முடிவாக ஆகப் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். அதை நாம் 8வது வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். And the king of Israel said unto Jehoshaphat there is yet one man அப்பொழுது இஸ்ரேலின் ராஜா யோசபத்தை நோக்கி கர்த்தரத்தில் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான் How many people? Only one எத்தனை நபர் ஒரே ஒரு நபர் How many people who can speak in the almighty name of Yahweh? யோவே நாமத்தினால் எத்தனை பேர் பேச முடியும்? It's only one ஒரே ஒரு நபர் Only one true prophet ஒரே ஒரு உண்மையான திகதர்சி And his name is Micah the son of Imla இம்லா என்ற தகப்பனுக்கு பிறந்த மிகாயா என்ற ஒரு பெயரை உடைய திகதர்சி பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் திஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் காட் இந்த தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் இருந்த பிரச்சனை என்ன கோ ஹெட் அண்ட் ரீட் மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன் இருக்கான் ஆனாலும் நான் அவனை பகைக்கிறேன் அவன் என்னை குறித்து நன்மையாக அல்ல தீமையாகவே திகதர்சனம் சொல்கிறவன் என்றான் வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் என்ன பிரச்சனை கேன் யூ சீ திஸ் பிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 400 இஸ் டு 1 இந்த நாடு பேருக்கும் இந்த ஒருவருக்கும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா these 400 will speak what he wants to hear ஆகாப் ராஜா எதை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அதை இந்த நாடு ரத்தி கலந்துசின் பேசுவார்கள் but there is one man that will speak what god wants him to speak amen to that ஆனால் இந்த ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் என்ன பேச வேண்டும் விரும்புகிறாரோ அந்த காரியத்தை அவர் பேசுவான் that's the reason why king ahab did not like him அதனால தான் ஆகாப்புக்கு இந்த ராஜா இந்த திகதசிய பிடிக்கவே இல்லை you think there is a difference today இது ஒரு வித்தியாசம் இந்த நாளில் பார்க்க முடிகிறதா you think there is a today why is it that people are popular here indre anega play anega prasiddha pettavargalaga kaanapadugirunnar because they will speak what you want to hear yen edichana naam virumburadhai avargal pesugirargal they won't speak what god wants you to hear andavar andavar kekki virumburadhai avargal pesugirargal god wants you and me to be saved and that's the reason why he wants us to repent and come out of our hypocrisy and that is what a true prophet will speak neengal naalum nichikapada vendum endrukaga andavar manam thirumbugal endru solli solugirar adhana adhe dhaan உண்மையான திகதர்சி அறிக்கையிடுகிறார் and that's the reason why we have plenty of false prophets today அதனால தான் இந்த நாளிலே अनेक கள்ள திகதர்சிகள் காணப்படுகிறார்கள் the question is our time is running up and we need to rush very fast we need to understand how is it that ahab knew about this man called micah ஒரு கேள்வி நாம் கேட்க கேட்க கூடிய கேட்க வேண்டியதா இருக்குது எப்படி ஆகாபுக்கு இந்த இந்த மனுஷனை குறித்து தெரியும் if we turn to first kings the 20th chapter verse 38 you will find that ahab had gone to fight with the king of syria one rajagal 20th 20th adhigaram 38th vasanam nam vaasikumbodhu aagab and the syria rajavode por seiya ponan endru nam padikalam and this ben hadad when he came into his hand in stop trying to annihilate him he let him go free in the benathagat aagabude kaiyila oppadikumbodhu aagab avane avane kai avane vidhalai aakinaan and you'll find in verse 42 the same prophet had prophesied because thou has let him go out of thy hand a man whom i appointed to utter destruction therefore thy life shall go for his life and thy people for his feet and adhe thik therse migaya solugirar appol divan avane nokki sangarathirku naan neemitha manushanai un kaiyil endu thappi pogumbadi nee vitta padinal un pranan avan pranan ku eedagu un janam un janathirku eedagu irukkum endru solugirar adina israelin raja salipum visnanumai tan veetirku poga porappatte so what was ahab happy aagam sandoshamai sandosham madinara no there was a prophecy hanging above his head 
ஆகாபி மேலே இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தீக்கு தரிசனம் இருக்கிறது and that's the reason why ahab hated micaiah அதனால தான் மிகாயா என்ற தீக்கு தரிசியை ஆகாப் ஆகாக்கு பிடிக்கவில்லை now when jehoshaphat said please go and get this man of god yosabat yosabat ஆகாப் கிட்ட சொல்றான் அந்த மனுஷனை நீ பிடித்து கொண்டு வா என்று சொன்னார் and so immediately he sent an officer in verse 9 to fetch micaiah மிகாவே நீங்கள் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் உடனடியாக அவர் அழைத்து கொண்டு வந்தார் you know what's the name of meaning of micaiah micaiah என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று தெரியுமா it says who is like yahweh yahweh போல் யெகோவாவை போல் இருக்கிறவர் யெகோவாவுக்கு ஒப்பானவர் யார் he had the name of yahweh in his own flesh and that's the reason why he will speak from the word of yahweh அவருடைய மாம்சத்திலே யெகோவா என்ற ஒரு பெயர் இருந்ததனால் அவன் உண்மையே மட்டும் பேசுறாக காணப்பட்டான் Let's read uh, Ezekiel the second chapter and verse 3. This is what God tells to Ezekiel also. Ezekiel 2nd chapter 3rd verse we read. This is the same thing Ezekiel is saying to him. He said son on son of, he said unto me son of man I send thee to the children of Israel to a rebellious nation that had rebelled against me and they and their forefathers have transgressed against me even to this very day. Tamil Bible 3rd verse now avare ne nokki manuputrane enakku viradhama elimina kalagakarara jaathiyaiya Israel putra irukku naan unnai anupugiren avargalum avargal pidakalum in naal varaikku enakku viradhamai throva seidhaar. Verse 5 and they whether they will hear or whether they will forbear for they are rebellious house yet shall they know that there has been a prophet among them ஐந்தாவது வசனம் கலகை விட்டராகிய அவர்கள் கேட்டாலும் சரி கேளாவிட்டாலும் சரி தங்களுக்குள்ள ஒரு திகதரிசி உண்டு என்கிறதை அவர்கள் அறிய வேண்டும் Ezekiel the second chapter and verse 6 God tells to Ezekiel O thou son of man be not be afraid of them neither be afraid of their words the briars and thorns be in thee and thou dost dwell among scorpions be not afraid of their words not be dismayed at their looks though they be a rebellious house aaradha vasanam solugirathu manuputrane nee avargalukku bayapada vendam avargal vaarthigalukku anja vendam nerinjilgalukku mullugalukkum nee thangi irundhalum nee theligalukkul vaasam paninalum nee avargal vaarthigalukku bayapadamalum avargal mugathukku kalangalam iru avargal kalaga vittar verse 8 but thou son of man hear what i say unto thee be not thou rebellious like those rebellious people etadha vasanam solugirathu manuputrane nee andha kalaga vittarai pol kalaga karara iramal naan unnane solugiradhai kel are you able to see this difference now between the true prophet of god where god says whether they will hear or whether they won't hear i'm sending you i want you to speak the word of god உண்மையான தீக்கு தரிசி புரிய வித்தியாசத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா கேட்டாலும் கேட்கா கேட்காவிடாலும் சத்தியத்தை சொல் என்று சொல்லி ஆண்டு சொன்னார் you have to speak from me and don't be rebellious like that நான் பேசுகிறதை நீ சொல்ல வேண்டும் கலக அவர்களை போல கலக கலகரரா இராதே என்று சொன்னார் verse 10 as they were bringing this prophet micaiah from the place where they have uh, uh, imprisoned him this is what has happened in verse 10 அவரை சிறைப்படுத்தி இருந்த இடத்துல இருந்து மிகாவே கொண்டு வந்த போது ஒரு காரியம் நடக்கிறது it says your king of israel and jehoshaphat the king of judah sat on the throne having on their robes in a void place at the entrance of the gate of samaria பத்தாவது வசனம் இஸ்ரவேலின் ராஜா யூதாவின் ராஜா யோசபாத்தும் சமராவின் ஒளிமுக வாசலுக்கு முன்னே இருக்கும் சாலத்திலே ராஜ வஸ்திரம் தரித்து கொண்டவர்களாய் during this time in verse 11 there was a man by the name of zedekiah 11th verse in the samayathile 11th verse in zedekiah endra or manushane kurithu paarkrom probably he was the leader of all these prophets in the theek dasigalukku or thalaivaraga ivan kaanapattirukkalam he made a horns of iron irupu kombugal pondra irupu kombugalal avan irupu kombugale undaakirundha and this is what he begins to say thus said the lord with these thou shall put push the syrians until they have consumed them and the irupu kombugale undaaki avan sonnan aandavar solugirar ivegalal nee serious seerire mutti nirvamaakki poduve was he a true prophet or a false prophet ivar oru meyana thikkada siya or kallana thikkada siya you know what's the meaning of zedekiah zedekiah endal enna artham theriyuma again zedekiah means yahweh is my righteousness devan yehova ennude neediya irpar you know there could have been a time when zedekiah was following following god like balaam பாலாமே போல ஆண்டவரை பின்பற்றின ஒருவராக இந்த சதைக்கு காணப்பட்டிருக்கலாம் பட் बिकॉज ஆஃப் தி லூர் ஆஃப் மணி தட் ஏஹப் வாஸ் கிவிங் ஹி ஹட் चेंज्ड फ्रॉम बीइंग அ ஸ்போக்ஸ்மேன் ஆஃப் காட் நவ ஹி இஸ் ஓன்லி அ ஸ்போக்ஸ்மேன் ஆஃப் தி கிங் ஆண்டவருக்காக பேச வேண்டிய நபர் ஒருவேளை ஆகாபினுடைய ஒரு வஞ்சகத்தினால் ஒரு ஐசுரைத்தால் இவரும் மாட்டி மனிதர்களுக்காக அவர் பேசிக்கலாம் திஸ் இஸ் தி சேம் கண்டிஷன் தட் will exist in the last days that is given in 1st Timothy the 4th chapter and verse 2 தே நிலமே இந்த கால கட்டத்துல நம்ம நடக்க வாய்ப்பு இருக்குதே 1 திமேத்தி 4 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை அதை பார்க்க முடியும் it says speaking lies in hypocrisy having their conscience seared with hot iron 1 திமேத்தி 4 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்கிறது விசுவாசிகளும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் ஸ்தோத்திரத்தோட yeah verse 2 ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாக சொல்கிறபடி 
பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியினால் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசின உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து அவர்கள் <laughs> ஆனால் அவர்கள் என்ன பேசுவார்கள் என்று சொன்னால் இந்த செழிப்பான உபதேசத்தை தான் அவர்கள் பேசுவார்கள் இதே ஒரு நிலைமை இந்த காலத்திலும் காணப்படுகிறதா பணத்துக்காகவும் ஒரு பிரசித்தத்தை பெறுவதற்காகவும் இவர்கள் செய்கிறார்கள் all the prophets prophesied in the same way and said go up to ramakilliar and prosper for the lord shall deliver it into thy king's hand onirajagal 22th adhyayam 12th vasanathile sagalla thikudarsigalum adakku isaivaga thikudarsam solli kiliyathulla ramothukku povum umukku vaaikkum kartharaya rajavengil oppu kodupaar so what kind of message did they give endha oru indha vidhamana oru seidhi avargal koduthargal they said you will prosper நீங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> எதிராக <laughs> Let's read in verse 16 Jeremiah 28:16. Jeremiah 28th chapter 26th verse we read. Jeremiah 28:16 it says therefore thus saith the Lord behold I will cast thee from off the face of this earth this year thou shall die because thou hast taught rebellion against God. ஆகையால் இதோ உன்னை பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அகற்றி விடுவேன் இந்த வருஷத்திலே நீ சாவா என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் உண்டாக பேசினாயே என்றான் ஏன் ஆண்டவர் அவர்கள் அக்கிரமம் செய்கிறார்கள் அக்கிரமம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார் அவர்கள் பொய்யை விரும்பத்தக்கதாக மக்களை வழி நடத்தினார்கள் இந்த சமயத்தில் ஒரு மனிதன் அழைக்கப்பட்டது ராஜாவை குறித்து நல்ல காரியங்கள் இந்த நாடு ஒத்துக்கு தசைகள் பேசி இருக்கிறார்கள் சோ வாட் யூ नीड टू டு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா யூ ஸ்பீக் தி சேம் நீனும் அதே காரியத்தை பேசு என்று சொன்னார்கள் many times we begin to hear compromise because we fear people fear of people because we fear people நாம் மனிதர்களுக்கு பயப்படுறதனால் நாம் சமரசம் செய்வர்களாக காணப்படுகிறோம் now listen to what micah says micah என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் கவனிப்போம் 14வது வசனம் and micah said as the lord liveth what the lord said to me only that i will speak adarkku migaya kartar ennidathil solvadaye solven endru kartare jeevana kondu solgiren endan you know many times many of you have said why is it that what you speak is different anneya sonnilile ennidathil neengal solvirgal neenga pesuradhu mattum vyathyasama irukiradhu endru solvirgal you know what's the reason adarkku enna kaaranam theriyuma because we need to speak from the word of god 
அழைக்க <laughs> First Kings the 25th chapter was 15 and now Micaiah comes to Ahab. Unarajagal 22nd verse 15th verse Micaiah aga apinadile varugirar. And listen to what he says immediately. Anga enna solugara endrai nam paarkalam. He said and he answered him and said go and prosper for the Lord shall deliver it into the hand of the king. Poom umakku vaaikum karthar adai rajavin kaiyil oppu kodupar endar. Why did Micaiah say the same thing? Yen Micaiah idhe adhe kaarithai sonnar. Why? You know the reason why? Yen adhe adhe kaarithai sonnar endru theriyuma? He is testing Ahab. Aga pai parichikira. He is saying Ahab, is this what you want to hear? Idhe dhaan nee kekkanum virumbriya aga idhe dhaan unakku solugiren. You want to hear only always prosperity gospel. Nee nee endraikum the selippana suvishesathe pera nee virumbraya? Then I will tell it to you. அப்படியே நான் அதை நான் சொல்லுகிறேன் if that is what is what, what you want அது தான் உங்களுக்கு வேண்டுமா but if you are interested in the word from god there is something else i want to let you know ஆனால் நீ வேத வசனத்திலே நீ ஏதாவது பிரேரணை வேண்டும் என்று விரும்பினே என்று சொன்னால் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் now listen to this இதை கவனிக்கும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் verse 17 17th வசனம் he says i saw israel scattered upon the hills as a sheep that have not a shepherd and the lord said these have no master let them return every man to his house in அப்பொழுது அவன் இசைவே எல்லாரும் மெய்ப்பில்லாத ஆடுகளை போல் மலையிலே சிதறப்பட்டதை கண்டேன் அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு எஜமான இல்லை அவரவர் தம் தம் வீட்டிற்கு சமாதானத்தோடு திரும்ப கடவர்கள் என்றார் சோ வாட் இஸ் தி ட்ரூ வேர்ட் ஆஃப் காட் உண்மையான வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது வாஸ் தேர் ப்ராஸ்பரிட்டி அங்க செழிப்பு காணப்பட்டதா நோ தேர் வாஸ் நோ ப்ராஸ்பரிட்டி அங்க செழிப்பு காணப்படவில்லை இன் ஃபேக்ட் earlier he had already prophesied because of what you have done your life for his life நாம் ஆரம்பத்தில் இதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இந்த செழிப்பான காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம் because he had let go the syrian king he said your life for his life nam aarambathile migaya thikathirsi aga pai kurithu oru kaariyathai avar sonnar unudaiya jeevan pogum endru sonnar because you have not obeyed god and let him go because you have let him go your life will be taken out of your hand nee devudaiya sathathukku selikudaga selikudama pona padiyal unudaiya jeevan pogum endru oru kaariyathai sonnar and now he says the same thing you are going to go to battle but the people will be without a shepherd that means you'll be killed adhe kaariyathe ingeyum avanga solugirar nee yuthathukku po aanal janangal sidiradu poru sidiradu sidiradu ponar apdi enna solra nee muridikapaduvai and the king of israel said unto jehoshaphat did i not tell thee that he would prophesy no good concerning me but evil 18th vasanam appozh israelin raja yehoshaphatai nokki ivan ennai kurithu nanmayaga alla thimiyagave thigathasanam solugiravan endru naan ummade sollavillaya endraan you know when will it be spoken good about us இப்போது நம்மை குறித்து நன்மையாக பேசப்படும் என்று தெரியுமா இட் இஸ் ஓன்லி வென் வி ஆர் ஒபீடியன்ட் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ஃபாலோ ஹிஸ் கமாண்ட்மெண்ட் தென் ஓன்லி வி வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் கோட் நாம் ஆண்டவருடைய கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியும் போதுதான் நம்மை குறித்து நன்மையான விஷயம் நாம் கேட்கப்படும் லெட்ஸ் ரீட் சம்திங் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் இன் வெர்ஸ் 19 19வது வசனத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு அர்த்தம் மைகாய கண்டினியூஸ் அண்ட் சேஸ் திஸ் மிகாய தொடர்ந்து இந்த காரியத்தை சொல்கிறார் அண்ட் ஹி சேட் ஹியர் தவ் தேர்ஃபோர் தி வேர்ட் ஆஃப் தி லார்ட் ஐ சோ தி லார்ட் சிட்டிங் ஆன் ஹிஸ் த்ரோன் அப்பொழுது அவன் சொன்னது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளும் கர்த்தர் தம்முடைய சிங்காசனத்தை மேல் வீட்டு இருக்கிறதையும் and then you will find that all were assembled before him எல்லாரும் அங்கே கூடினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் just like job you will have the angels on one side and even satan and his representatives on other side you have some time passed போல ஆண்டவர் ஒரு பக்கத்திலேயும் சாத்தானும் சாத்தானோட தூதர் ஒரு பக்கத்திலேயும் இருக்கிறதை பார்க்க முடியும் that was 22 22 ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் இதனால் என்று கர்த்தர் அதை கேட்டார் அப்பொழுது அது நான் போய் அவனுடைய தீக்கு தரிசக எல்லாரிலும் வாயிலும் பொய்யின் ஆவியாயிருப்பேன் என்றது அதற்கு அவர் நீ அவனுக்கு போதனை செய்து அப்படி நடக்க பண்ணுவாய் போய் அப்படி செய் என்றார் இந்த சமயத்திலே தேவன் தேவன் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து 
so that he can go into battle இவனை வஞ்சிக்கிறதற்காக ஒரு பொய்யான ஒரு ஒரு திகதரிசி அங்க வந்து ஒரு ஆவி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார் 23 23வது வசனம் now therefore behold the lord hath put a lying spirit in the mouth of all these prophets and the lord has spoken evil concerning thee ஆதலால் கர்த்தர் பொய்யின் ஆவியை இந்த உம்முடைய திகதரிசியாய இவர்கள் எல்லாருடைய வாயிலும் கட்டளையிட்டார் கர்த்தருமே குறித்து தீமையாக சொன்னார் என்றார் can you see now the difference between the true prophets and the false prophets உண்மையான திகதரிசிக்கும் கல்லானது கல்ல திகதரிசிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உங்களால் பார்க்கிறது true prophet is able to discern and understand god and what happens behind the scenes உண்மையானது உண்மையான திகதரிசியால் தேவன் எங்க இருக்கிறார் தேவனுடைய சித்தத்தை அவரால் கண்டறிய முடிந்தது but the false prophet speaks from their own intuition and from their own self ஆனா கள்ள திகதரிசிகள் தன்னுடைய சுய சுயத்தினுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்கள் பேசினார்கள் one question that we begin to ask do you think that is going to say, happen in in the last day இந்த கடைசி காலத்துல இதே காரியம் நடக்க போகிறது நடக்க போகிறதா let's turn our bibles to second thessalonians the second chapter and verse 11 ரெண்டு தெசலோனியர் இரண்டாம் அதிகாரம் 11 ஆவது வசனம் வாசிக்கலாம் because we have just read that this false lying spirit came from where it says came from the presence of god இந்த பொய்யான இந்த ஆவி எங்க இருந்து வந்தது தேவனுடைய சமூகத்துல இருந்து வந்தது என்று நாம பார்த்தோம் Let's read that in 2 Thessalonians the second chapter was 11 and 12 it says for this cause god shall send them a strong delusion that they should believe a lie that they all might be damned who believe not the truth but have pleasure in unrighteousness 2 Thessalonians 2:11-12 ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அன்னிதில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினுக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்ய விசுவாசத்துக்காக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்பினார் from where will the strong delusion come இந்த கொடிய வஞ்சம் வஞ்சகம் எங்க இருந்து வந்தது it says god will allow this delusion to come the reason is because when you don't love the truth இந்த வஞ்சகத்தை ஆண்டவர் அனுப்பினார் ஏன் நினைச்சால் அவர்கள் சத்தியத்தை விரும்பவில்லை do you love the truth enough that you are willing to pay any price for it தேவனுடைய சத்தியத்தை விரும்புறதுக்கு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா எந்த விலையை கொடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா இட் இஸ் नॉट எனஃப் சோ தட் वी माइट बी एबल टू हियर वी मस्ट हैव द कन्विक्शन टू टेक द स्टेप एंड से यस लॉर्ड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई वांट टू फॉलो इट कम व्हाट मे நாம் வெறும் சத்தியத்தை கேட்கிறவர்கள் மட்டுமல்லாம இந்த சத்தியத்தின்படி நடக்கிற பிள்ளைகளை நாம் காணப்பட வேண்டும் யூ نو இஃப் वी डोंட் டு தட் वी डिசீவ் आवर सेल्फ एंड वी विल बी डिसीव्ड because god will allow this delusion to come because we don't love the truth naam ipdi seiyavala endu sonnal nam vanjikku poduvom en endu sonnal aandavar inda kudiya vanjagathai nam nam nammudan anupuvar you can see the reaction of zedekiah at that time sedekiahvin kaaryam enna sedekiah enna seidran endru nam paarkalam zedekiah the son of chenaya went near and smote micaiah on the cheek and said which way did the spirit of the lord speak to me uh, uh, from the lord from me speak unto thee இருபத்தி நான்காம் வசனம் அப்பொழுது கேனானாகிய குமாரனாகிய சிதக்கியா கிட்ட வந்து மிகவே கண்ணத்தில் அடித்து கர்த்துடைய ஆவி எந்த வழியா என்னை விட்டு உன்னுடைய பேசும்படி வந்தது என்றான் அந்த கள்ளத்தையுடன் கோபப்பட்டாரா எஸ் ஆர் நோ the same thing happened with jesus you remember when jesus was before anais they slapped jesus idhe karyam yesu ude vaalkil nadandathu yesu vaana vandha ananiya kumbaga irukumbodhu avargal kannathile adithargal when paul was there before again the same high priest in acts the 23rd chapter and verse 2 again you will find that they slapped uh, paul asarin munbaga paul nikkumbodhu andeyum avane kannathile arindargal you will find that the experience of god's people have always been persecution devunudeya pillaiyude anubhavathai nam paarkumbodhu avargal eppodum உபத்திரப்படுவதாக காணப்பட்டார்கள் this is what prophet micaiah says and micaiah said behold thou shall see in the day when thou shall go into thy inner chamber to hide thyself micaiah என்ன சொன்னார் என்று 25 வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதற்கு micaiah நீ ஒளித்துக்கொள்ள உள்ள அறையில் பதுங்கும் அன்னாளில் அதை காண்பாய் என்றார் and immediately you will find that the king had ordered micaiah to be taken and to be imprisoned உடனடியாக அந்த ராஜா micaiah micaiah அவை சிறையில் போடும்படி let me ask you a question who was the one who spoke the truth யார் இதிலே உண்மையை பேசினது who it was that one man the one man and what did he face as a consequence of that adanude vilaiv enna he was sent into prison sirik anupapattar what happened to the 400 people and the 400 kalathik selkam enna nadandathu they enjoyed prosperity can you see this difference avargal selipile magilnda how unpopular god's word will be in the last days in the kadaisi kaalathile devude vasanamana eppadi prisithapadutha mudiyamal kaanum endru paarkkuvom jesus himself said that we will be persecuted if we are speaking the word of god very few people will accept it i meant to that andavar sonar naam ummile vedavasinte pesum endru sonal pesuvom endru sonal naam utra upatravam the nam sandhippom when you hear the straight testimony from the word of god what is your response do you find it somehow at variance to your will or are you going to put your will on the side of god naam ore neradiyana saatchi devanadile perumbodhu naam enna seigrom naam nammudeya sithathai agatti vittu devudeya sithathai naam yetrukollukrama we who preach the word of god should not look for people's approval but we must look for the approval from god சத்தியத்தை போதிக்கிற நீங்களும் நானும் 
மனிதர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்களா என்பதை பார்க்காமல் தேவன் அதை அங்கீகரிக்கிறாரா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் finally this is what micah says in verse 28 and micah said to ahab if thou return at all in peace the lord hath not spoken by me and he said hearken o people every one of you இறுதியாக மிகாயா இருபத்தெட்டாம் வருஷத்திலே சொல்லுகிறார் அப்பொழுது மிகாயா நீ சமாதானத்தோடு திரும்பி வருகிறது உண்டானால் கர்த்தர் என்னை கொண்டு பேசினது என்று சொல்லி ஜனங்களை நீங்கள் எல்லோரும் இதை கேளுங்கள் என்றார் ராஜா நீ என்னை சிறையில் தள்ளினாய் பட் ஐ வாண்ட் லெட் யூனோ யூ ஆர் நாட் கொண்டு கம் பேக் இன் பீஸ் ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீ சமாதானத்தோட திரும்பி வர மாட்டாய் ஃபைட் போல் ஹிம்செல்ஃப் சேஸ் இன் கெலேஷன்ஸ் தி ஃபோர்த் சாப்டர் வர்ஸ் 16 கலத்தே நான்காம் மதம் 16 ஆவது வசனத்திலே பவுல் சொல்றதே பார்க்கலாம் இட்ஸ் a simple question ஒரு கேள்வி அங்க கேட்கப்படுகிறது I might become your enemy because I speak the truth நான் சத்தியத்தை சொன்னதனால நான் சத்துவா இரு சத்துவானனோ do we become enemies because we speak the truth நாம் உண்மையே பேசுகிறதனால நாம் சத்துவா மாறி இருக்கிறோமா we truly love the truth enough நாம் உண்மையிலே சத்தியத்தை நேசிக்கிறோமா or are we at variance to the will of god தேவருடைய சித்தத்துக்கு மாறாக நாம் செயல்படுகிறோமா let me ask another question இன்னொரு காரியத்தை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் did these two kings hear the word of god yes or no இந்த இரண்டு ராஜாக்களும் தேவருடைய சத்தியத்தை கேட்டார்கள் did they obey the word of god தேவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தார்களா the next verse tells us that both of them went to war அடுத்த வசனம் சொல்கிறது இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த யுத்தத்துக்கு போனார்கள் i want to just summarize what has happened i want you to read this in this chapter a wonderful event that has taken place இங்க என்ன நடந்தது என்ற காரியத்தை சுருக்கமாக நான் சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் இதே காரியத்தை நாம் படிக்கலாம் now these two kings went to war இந்த இரண்டு இரண்டு ராஜாக்களும் யுத்தத்துக்கு போனார்கள் but it was the king of israel's property not jehoshaphat's property இது இஸ்ரவேல் ராஜாவுடைய சொத்தாக காணப்பட்டது யசோபத்தின் சொத்தாக காணப்படவில்லை and therefore you will find that jehoshaphat now disguises himself அதனால தான் யோசபாத் இங்கு வேஷம் மாறி காணப்படுவதை பார்க்க முடியும் and ahab now disguises as an ordinary soldier and jehoshaphat is now like the king as if he is the king of israel ஒரு சாதாரணமான போர் வீரனாக இந்த ஆகாப் தன்னை வேஷம் மாறி கொண்டான் ஆனா யோசபாத் அந்த இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக வேஷம் மாறி கொண்டான் can you see from the beginning when you don't obey the will of god to what extent you will come where you begin to even disguise yourself ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் ஆரம்பத்திலிருந்து செய்யவில்லை என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்பதை இந்த Because the guilty conscience is going to haunt us and we need to somehow cover ourselves. We know the truth but we are not following the truth. Therefore I need to cover myself. நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்தியத்திலிருந்து விலகி கடைசியாக இந்த யசோபத்தை போல நாம் சத்தியத்தோடு விலகி நாம் காணப்படுவோம். Do we also need to disguise ourselves because we know the truth and we are not following the truth? நாம் சத்தியத்தை அறிந்தோம் நாம் பின்பற்றாததனால் நாம் வேஷம் மாறி காணப்படுகிறோமா? Finally the king of Syria gave a command don't attack anyone except the king of Israel. சிரியாவின் ராஜா ஒரு பெரிய கட்டளை எடுக்கிறார் நீ எந்த ஜனங்களை ஜனங்களை இடத்திலே போர் செய்யாமல் ராஜா இடத்திலே போர் செய்ய என்று ஒரு கட்டளை எடுத்தார். Word of God says as the as the Syrian soldiers took an aim to hit against Jehoshaphat who disguised himself as the king of Israel he gave a shout. அந்த சமயத்திலே அந்த சிரியாவின் அந்த போர் வீரர்கள் ஒரு அம்புவை யோசபாத் நேராக ஏயும் போது அவர் ஒரு சத்தத்தை விடுகிறான் யோசபாத் because god was compassionate to jehoshaphat he rescued him ஏன் நினைச்சால் ஆண்டவர் யோசபாத்தை மேல அன்பு வைத்து அவனை விடு அவரை காப்பாற்றுகிறார் and quickly one of the soldiers took an aim as the at the person who was next to him who was ahab and then shot him at his side அதிலே ஒரு போர் வீரன் பக்கத்திலே இருந்த 100 போர் வீரன் மேலே அந்த அம்புவை இடுகிறான் அது ஆகாபாய் காணப்பட்டார் immediately you will find that ahab was wounded நாம் உடனடியாக பார்க்கும்போது அவன் காயப்பட்டார் and let's read verse 35 and the battle increased the day and the king was stayed up in his chariot against the syrian and he died at even and the blood blood ran out of the wound into the midst of the chariot 35th verse andre dinam yuttham adhigarithathu raja ve syrian kedraga radathil nirthi vaithargal saayangalathil avan irandu ponaan kaayathin ratham radathin tantile vadindathu and so the king died and was brought to samaria and they buried him in the in, in the king buried the king in samaria apdi raja iranda pinbu samaria ku kondu varapatta raja ve samaria vil adakam panninargal that is how the prophets micaiah's prophecy came true ipadiyaga migavin migayavin thiga therisana unmayaga there was another prophecy that was made by elijah 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 erpadina innoru thiga therisi thiga therisam irundathu he said that because you have killed naboth naboth ini kolai seidathinal the dogs that licked the blood of naboth will also lick you ரத்தத்தை 
യോഗാബിനുടെ രക്തം അന്ത രഥത്തിലെ സിന്ധും പോലെ and they took it to wash the same dots lick the blood of ahab you can see several prophecies came true in the life of Ahab because he sold himself and he did not love the truth you will find that in the story Jehoshaphat still did not learn this lesson he tried to continue to compromise എലമ്പി கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களை மறுப்பதங்களை செய்வார்கள் even though jehoshaphat was a man of god was he deceived or not yes, yes, but he went to battle against the will of god yes but devude manushanaga kaanapadana aanal vanjikapattana vanjikapattana aanal oru siddhathukku edhiraga and yuthathukku poi he almost lost his life avanudaiya uyirai uyirai vidugira samayathilum kaanapattan tonight as we close we want to look at the prophecy of paul நாம் இந்த இரவிலே இதை நாம் முடிக்கும் முன்பாக முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக பவுலின் திகதி திகதி சிந்தம் பார்க்கிறோம் Acts the 20th chapter and verse 29 அப்போஸ்தல 20 ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனம் I want you to underline this because if you want to know what is going to happen in the future Paul the prophet of God outlines what is going to happen வருங்காலத்திலே என்ன நடக்க போகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பவுல் இங்கே என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் It says for this I know that after my departing shall grievous wolves enter in among you not sparing the flock naan pona pinbu mandaiye tappu vidada kodidana oonaigal ungalukkule varum was 30 and also of yourself shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them ungalilum silar elumbi sheesargalai thangadathil ilithukollumbadi maarbaanana avargalai podipaargal endru arindirukiren so what are we looking at in the future naam varungalathile enna nama enna enna nam sandhippam endru solapadukirathu this grievous wolf shall come புரிதான ஓனாய்கள் உங்களிடத்திலே வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது they will try to draw disciples after them அவர்கள் अनेक சீசர்களை தங்களிடத்திலே இழுத்து கொள்வார்கள் let me ask a simple question do we see this prophecy being fulfilled today yes or no இந்த நாளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு திகதிசம் நிறைவேறுகிறதா yes or no நிறைவேறுகிறதா if you really don't know it ask god to open your eyes to see that this prophecy is in fulfillment today ஒருவேளை இது உங்களுக்கு உங்களுடைய கண்களில் அது புலப்படவில்லை என்று சொன்னால் தேவனிடத்திலே கேளுங்கள் ஆண்டவரே இது நடக்கிறதா நிச்சயமா ஆண்டு நமக்கு how can we keep ourselves from this vast deception this overwhelming deception இந்த இந்த பெரிதான வஞ்சனையில இருந்து நாம் எப்படி நாம் தப்பித்துக் கொள்வோம் i want you to open your bibles all of us are going to open your our bibles to verse 31 and 32 அப்போஸ்தல 20 ஆம் அதிகாரம் 31 ஆம் வசனம் 32 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் this is the defense that paul had given to the church of ephesus in the paduga in the padugapu murai ephesus sabaiki paul solugirar it says therefore watch and remember that by the space of 3 years i cease not to warn everyone night and day with tears anabadiyal naan moonru varsham kalamai iravum pagalum kanniroda idaiyidamal avanavanukku putti solli kondu vandadai nenaithu vidithirungal let me ask a question oru kelviye naan kekka how long have we been here assembling here naam evlo kalamaga inga nam nam koodi varugrom it is crossing two years almost irandu varangalai taandu taandugirathu it says remember paul had that word and he said every day and night with tears i was warning you paul paul irundha baarathai nam paarkka mudiyum moonru varsha kaalam airavum pagalum kannirode naan verse 32 32 avasalam and now brother ippozhudhu sagodhare i commend you to god neengal yes and to the word of his grace which is able to build you up and give you an inheritance among all which are sanctified நீங்கள் பக்தி விருத்தி அடையவும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அனைவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவும் பலவராக இருக்கிற தேவனுக்கும் அவருடைய கிருபை உள்ள வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் said i commend you to the word of god நான் தேவனுடைய வசனத்துக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் there is nothing that will keep us from deceptions 
தேவனுடைய வசனத்தை தவிர எந்த ஒரு காரியமும் நம்மை வஞ்சனில் இருந்து நம்மை தப்பாது ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் ஹேவ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இன் आवर ஹேண்ட்ஸ் கேன் யூ see your hands நம்மளுடைய கையில எத்தனை பேர் வேதம் see your bibles with you வேதாந்தத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் this is what is going to keep us from deception இந்த காரியம் தான் வஞ்சனில் இருந்து நம்மை தப்பு நம்மை தப்பி வைக்க போகிறது it is not just preaching or listening to preaching it is going back into the word of god and seeing whether this is according to the will of god வெறும் பிரசங்கத்தை கேட்கிற கேட்கிறது மட்டுமல்ல வீட்டிற்கு சென்று அந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசித்து தேவனை சித்தமா இருக்கிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து இந்த இரவிலே நான் உங்களை வேத வசனத்துக்கு நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் as we study the prophecies நாம் திக்கு தரிசனங்களை படிக்கும் போது there is no greater light that can be given than the word of god வேத வசனத்தை தவிர ஒரு மாபெரும் வெளிச்சம் நமக்கு கொடுக்க முடியாது there are many people who say oh i'm filled with the spirit and i'm baptized with the spirit if there is something wrong the holy spirit will speak to me இன்றைய अनेक பேர் சொல்வார்கள் நான் ஆவினாலே நிரந்திருக்கிறேன் நான் நான் ஞானசாரதாலே நிரந்திருக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஏதாவது ஒரு காரியம் தவறா இருக்கும் என்று சொல்லால் ஆவினவர் என்னோட பேசுவார் என்று சொல்கிறார் இஸ் தட் வாட் பால் ஹேட் சேட் அப்படியாக பவுல் சொன்னாரா நோ ஹி டிட் சே தட் சம்ஹவ் யூ will get some special revelation he said i commend you to the word of god பவுல் அப்படியே எல்லாம் சொல்லவேலை பவுல் வேத வசனத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று தான் சொன்னார் tonight இந்த இரவிலே god's word comes to us தேவனுடைய வசனம் நம்ம இடத்துல வந்திருக்கிறது and commends us to the word of his grace and to the word of god devurude kirubayum devude vasanathayum namakku ketru kodukirathu how many of us truly want to love the truth devunude satyathai ethra per nesikka virumbugireergal love the truth enough not just to listen but say lord i want to follow kekkira satyathai verum kekkira maathiramalla inda satyathai naan ummayaga pinpatta virumburen endru solli ethra per virumbugireergal i'm sure that we have heard enough naam anega sathi nam ketirukrom it is time that we need to allow ourselves to be led by god and follow his truth devanal nam devanude kripayinal namai nam anumadithu nam inda vasanathai pinpatradhukku namai oppu kodukavekkuriya or neram if that is your desire idu ungalude virupam aayirukum endru sonnal that you want to dig deep into the word of god and take the step for truth i want you to stand to your feet as we are going to close this worship in prayer தேவனுடைய வசனத்தை நான் ஆழமாய் நான் படித்து தேவனுக்காக நிற்பேன் என்ற ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த வேலையில எழும்பும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஒரு தீர்மானம் ஒரு பவியமான தீர்மானமாக காணப்பட வேண்டும் வெளிப்பட்ட அது மட்டுமல்ல அருமையான மகளுக்காக உடைய சமூகத்தில் வருகிறேன் ஆண்டு வரை நாங்கள் யாவரும் ஒருமித்து ஏக மனதோடு அந்த மகளை சுகமாக்கும்படியாக உம்முடைய பாதத்தில் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டு வர நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஆண்டு வர உம்முடைய பார்வை அந்த மகள் மேல் பட்டால் போதும் ஆண்டு வர அது அற்புதமாக நடக்கும் ஆண்டு வர மரணத்திலிருந்தே உயிர்ப்பிக்க செய்கிற தேவ நீர் அல்லவா ஆகையால் ஆண்டு வர அந்த வியாதியிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுவர்கள் மேல் நீதியன் சூரியன் ஊதிக்கும் அதன் சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் உண்டு அவர்கள் கொடுத்த கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் என்ற இந்த வாக்கியத்தின்படி அந்த மகளுக்கு நீர் விடுதலை தாரும் காத்து கொள்ளும் சத்தியத்தை கொண்டு வந்த தேவதாசர்களை ஆசீர்வதியும் இதற்கு கேட்கும்படியாக உங்களுடைய ராட்சியத்தை கட்டும்படியாக உங்களுடைய நீதியை பிரசங்கும்படியாக கடைசி காலத்தின் தீர்க்க தரிசனங்களை எடுத்துரைக்கும்படியாக வந்திருக்கிற தேவதாசர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக இதை ஆயத்தப்படுத்தின பிள்ளைகள் ஆகாரத்தையும் மற்ற காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தின ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிற நன்றி பிதாவே ஆமாம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே அப்படி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல பார்வை வருவார் ஆமாம் பிஷப் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய ஆண்டுவா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாபாகி தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த தேவ ஆவியானுடைய அந்யோன்யமான ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் பாதுகாப்பு வழி நடத்துதலும் கற்றுக்கொள்ளுதலும் நம் அனைவரோடும் வர தடைப்பட்டு போயிருக்கிற எல்லா தேவனுடைய ஊழியரோடும் மக்களோடும் விசேஷமாய் பாரத்தோடு ஆஸ்பத்திரியில் போராடி கொண்டிருக்க மகளோடும் ஆண்டு பேர் வருகவரை நிலைத்திருந்து 
பலப்படுத்தி ஆசிர்வதித்து பாதுகாப்பாராக ஆமாம் அல்லலுயா